，当即说道：“童话的爸妈为了孔蜜雪大打出手。”王芳一巴掌就扇了过去。王芳，童大来咬牙切齿的怒视着他，恨不得锤死这个女人。童话就是被他教坏了。王芳，你弟弟是出息没错，但他也不是天王老子。老子走到今天这一步，好歹也是一个车间主任。老子也不是靠你弟弟爬上来的。你真要不想过日子，那咱们就别过了。王芳心头翻滚着恨意。佟大来是想和他离婚，去找孔明郎，找他的亲生女儿。你要为了他和我离婚？佟大来心里有这个想法，但他是不可能承认的，闹得不好就落到小舅子手里去了。我可没这么说，是你分明不想好好过日子。我哪里不想好好过日子了？这不过都是他的借口而已。佟大来指着家里半个月都没扫过的地、没擦过的桌子，还有堆了一大盆还没洗的衣服。你这叫好好过日子？佟家被贼搬空之后，小舅子补贴了不少，屋里又被家具东西填满了。从这点来说。佟大来领小舅子的情，对于王芳也是睁一只眼闭一只眼。王芳脸色拉了下来，只有我们在家，瞎讲究什么？早前家里的活都是童话做，童话刚走的时候，王芳还不是这样，好歹隔几天收拾一次屋子。但他发现他不收拾的时候，佟大来也不说他，就知道佟大来是因为他弟弟才这么容忍他。渐渐的，他就越来越懒了。佟大来忍不住的嫌弃道：“你还像个女人吗？”佟大来，你混蛋！佟大来压着心头的怒火直接走了。你有本事就别回来，死在外面吧你！很快。王芳又追了出去，偷偷跟着佟大来的身后。他要看看佟大来是要去哪里。一路跟到纺织厂，看到佟大来进了厂门，王芳才心不甘情不愿的离开了。他不是回家，而是去医院了。大夫，先天性心肌是不是一定会遗传？大夫看了他一眼，这要看个人体质，还有显性基因、隐性基因都会影响家族心肌遗传概率。王芳心里一颤。一定会遗传女儿或者儿子吗？不一定，隔代遗传也可能，总之会有可能会遗传三代。王芳心情沉重的离开了医院，再回到乡下，童话已经准备充足的坐着村里的牛车去公社了。按照早前顾思给他准备的地址找了过去，除了这些东西，童话还准备了礼物，因为今天是顾思的生日，这辈子他是不知道的，但上辈子他知道。敲门后，童话以为开门的肯定是顾思，但开门的男人不是顾思，谢颂年还以为是顾思回来了。没想到门外是一个女同志。同志，你找谁？童话脸上灿烂的笑容，在看到对方的脸时凝固了起来。童话有些不可置信。谢团长，前世把他从山里救出来的那个谢团长，他的恩人。谢颂年才进部队的时候做过侦察兵，他在童话眼神变化的一瞬间就察觉到了，他认识他。同志是来找我的。童话反应了过来，刚刚看到昔日恩人，高兴的过头了。我是来找顾叔叔的。顾叔叔，顾思。童话猛点头。你是童话。童话双眼又亮了一瞬，接连点了点头。你顾叔叔出去跑步了，还没回来？你这来的也太早了，进来再说吧。谢颂年让对方先进来，进了屋子。童话稍微打量了一下屋子的格局，找到了厨房的位置，就收回了目光，把筐里需要放到厨房的东西都归置到厨房。谢颂年昨儿直接从任务地赶到部队，再赶到这儿已经是下半夜了，躺床上合眼也没超过三个小时。不过这时候。他也不睡了。他从顾思口中听过童话，顾思侄子的前任未婚妻谢颂年坐在沙发上，脑子里回忆着自己有可能见过童话的场合，但无意想得出来那童话是怎么认识的他。顾思很快就回来了。顾叔叔，童话听到顾思动静，从厨房里探出头来，生日快乐。顾思神色有些惊讶，童话提出过来的时候，他就猜想到他可能或许是知道今天是他的生日。至于童话是怎么知道的？或许是以前顾金月告诉他的。早饭吃了吗？我买了油条、大饼和豆浆，一起过来吃。童话从空间里也取了六个他亲手做的大肉包子，装作是从筐里拿出来的。我早上做了包子。谢颂年鼻子嗅了嗅，这包子还有热乎气，香是非常的香。谢颂年先拿了一个包子吃起来，吃完后，谢颂年看了一眼厨房里忙活的童话，感叹道：“我现在算是知道你为什么看中这个小贝了。”谢颂年和顾思认识多年。故乡都清楚对方的喜好和毛病。顾思的生日怕是从他妈去世之后，就再无人给他过过。能大清早从乡下挑着一担子东西来给顾思过生日的小贝，怕也只有这位前侄媳一人了。他敢打赌，顾金月都不一定记得今天是顾思二十九岁生日。有个小贝孝顺你也不错。顾思懒得理他。你来的时候没告诉你妹妹吧？我没说，但她可是知道你过生日。谢颂年刚刚还在同情顾思，现在立即又想到了，想给顾思过生日的女同志可不少。他亲妹妹排头一个，你早点找个对象。他就不烦你了。他们俩还是要有一个得结婚，死道有不死频道，不然他妈都怀疑他们俩是不是有什么问题了。顾思望了一眼厨房里头，又看了看吊儿郎当的谢颂年，眼里闪过犹豫之色。顾金月对童话还没有死心，若是再闹出乱子来，女同志吃亏的总会多一些，所以他心里是打算给童话介绍一个合适的对象。这么看着我看什么？可别算计我，不然我可揍你。两人去了外面的院子，站在走廊下，你当时临时换到龙平公社，不会就是因为他吧？问出来的时候。谢颂年也觉得不太可能。顾思看着温文尔雅，翩翩君子一样的人物，实际上在官场上该争的一样都不少。
，该用的手段一件都不落下。他能跟所有人都能相处，但也跟所有人之间有一道隐形的鸿沟。他的心里清醒又冷漠，想要走进他的心里，成为被他承认的朋友可不容易。顾思将童话是当年小姑娘的事给说了出来。顾思当年出事，身受重伤，险些没救回来。就算救了回来，他的身体也出了问题。以后就算结婚，他也不能有自己的孩子。就因为这一点。顾思的那几个家人把顾金月这个侄子理所当然的当做了顾思的继承人。谢颂年听过顾思提过这个小姑娘，没想到这人居然是童话。你确定会不会弄错？基本差不了。这世界说大不大，说小不小。你们能再相遇，或许老天就是让你报恩的。但他也清楚，哪怕是小时候的恩情，能让顾思做到这一步。他对童话的印象应该是很不错了。你知道他在什么地方见过我吗？或者在你这儿看过我的照片？总感觉他应该是认识我。谢颂年没怀疑自己的直觉，对方肯定认识他。顾思淡淡的扫了他一眼，似是在说我给他看你的照片，你脸大。不过谢颂年的话也让顾思留意了几分。一会后，一阵阵鸡汤的香味就从厨房传了出来。给你炖鸡了。他好像说过今天给我做鸡鱼蛤蟆跳。谢颂年又嗅了嗅，他也没少吃过鸡。怎么当时就没觉得鸡汤味这么香？你这小辈的厨艺，谁娶了她就是走了狗屎运。你侄子是踩了狗屎，把运气放跑了。顾思没有说话，但心里对谢颂年的话是认同的。快到中午的时候，鸡也炖好了，鱼煎好的放进去了。大铁锅里鸡汤在五锅里鼓鼓的冒泡，热气腾腾，香味更浓郁了。顾思和谢颂年在外面站不住了，都去了厨房。童话将已经准备好的土豆切成大块放进去，然后将已经调制过的雪蛤倒进了锅里。<咳>谢颂年惊讶道：“你哪搞到的雪蛤？这东西大补。”这个时间的雪格也不好弄，顾思摇了摇头，是他自己准备的，心里已经在盘算自己抽屉里头还有多少票和钱。谢颂年有些羡慕了，他把自家小贝拎出来想了一遍，算了，不能比，越比越心酸。谢哥，你有不吃的菜吗？童话准备了不少菜，回头问了一句。之所以没有问顾思，是因为他现在已经了解了顾思的口味。谢颂年无语，怎么就凭空把他辈分拉下来了呢？他喊顾思喊叔叔的，你喊我谢哥，以后喊顾思姑哥吧。不然他就占我大便宜了。在童话喊他谢哥和谢叔叔之间，谢颂年选择要降辈分，大家就一起降。顾思一阵无语，他们俩说话就说话，怎么说着说着还把他辈分给降了？童话没想到谢颂年会这么说，他有些不知道怎么才好，愣住了。我们也大不了你几岁，以后就这么喊老顾，你说呢？谢颂年见他不敢开口，就问向身边的人，可以。童话心里有些微妙，曾经敬畏忌惮的长辈突然变平辈了，悄悄的看顾思一眼，见他正好也看了过来。夏德手里的苞米面饼子直接掉锅里去了。顾思一阵纳闷，他也不是什么洪水猛兽吧，这么怕他？上级说道。童话来顾思家里做饭，我什么都吃，我跟他不一样，我不挑食。顾顾哥也不挑食，什么都吃。灶台前烟雾缭绕，本来气氛好好的，但是院里来人了。嗯、谢颂年脸色微微一变，擦，不会是谢婉玉来了吧？出去一看，还真是谢婉玉。谢婉玉提着不少吃食过来，不光她来了，还带了另外一个女伴，商时渊。哥，我给你们带吃的了，今天让你们尝尝我和小商的厨艺。谢颂年脸色不太。好，这个商时渊是他妈给他找的相亲对象，他在家里已经见过了他，没想到今天谢婉玉把人带到了顾思这儿，当着人家女同志的面，谢颂年不好说什么。我们饭菜已经准备好了，你们两个大男人能准备什么？还不是去国营饭店买点吃的回来，哪有我们亲手做的好吃？话没说完，谢婉玉闻着越来越香的味道，脸色微微一变，你们自己做的，老顾的小贝来给老顾过生日。嗯、谢婉玉神色狐疑，顾思和顾家人不亲近，哪来的什么小贝来给顾思过生日？商时渊不好意思的说道，宋年哥，打扰了。谢宋年。没说什么，打扰是肯定打扰，这儿也不是谢家，但当面没法说。谢婉玉进屋就直奔厨房的方向。顾哥，顾思听到声音头也没回。谢婉玉以为他没听到。顾哥，你家什么小辈？童话听到女人的声音，抬头看过去，两个女人一里一外同时看到了对方，几乎是一瞬间。谢婉玉对眼前这个女人就产生了宿命一般的。她是谁？她为什么会在顾思家的厨房里？她是谁？她怎么在这儿？谢婉玉，你搞搞清楚，这儿是老顾家。这话还轮不到你说。谢婉玉瞪了一眼他哥，知道不知道他才是他亲妹妹？这个见色忘妹的家伙，他是童话，今天来给老姑过生日的。童话，他是我妹妹谢婉玉，以后你可以叫他名字，或者叫他谢姐姐。嗯、谢婉玉听着这名字有些耳熟，就是一时想不起在哪里听过这个名。商时渊见谢颂年没有介绍他，就自我介绍说道：“我叫商时渊，是婉玉的朋友，她也是我妈给我相中的嫂子。不管这个女人打的什么主意，谢婉玉不喜欢她。”谢颂年脸色沉了下来。谢婉玉，你脑子还留在部队，没带过来。童话前世知道谢。谢婉玉这么一个人，也远远的看过一眼。当时他还挺为这个女人可惜，因为她真的是吊死在顾思这棵树上。谢姐，商姐，饭是你做的。谢婉玉闻着空气中弥漫着的香味，心里很是嫉妒。嗯。
，你和顾哥什么关系？你为什么会来给顾哥做饭？顾哥叫我来的。谢婉玉心里冰。顾哥，他是你叫来的，我以前怎么从来没有见过他？我和你不熟，我的朋友你不认识也正常。谢婉玉斗鸡一样的激动心情被顾思一盆水泼过来，成了落汤鸡。我和你从小就认识，他还能比我跟你熟？认识时间早就熟悉了，你没听过一见如故？我和童话就一见如故，再见他就是我亲妹子。谢婉玉惊呆了，这个童话还真有一套，不但让顾思帮着他说话，连他哥都被拉拢过去了。商时渊拉了拉谢婉玉，示意他不要再呛人了，他们是来给人过生日的，不是来跟人吵架。可以吃饭了。浓烈的香味扑面而来，整个厨房都弥漫着食物的香气。就是不喜童话的谢婉都忍不住悄悄地咽了咽口水。刚刚他还懊恼来晚了一步，现在他庆幸幸亏来晚一步，不然等他把饭菜做出来，一对比，岂不是丢死人？味道好香啊！这是什么？鸡蛋蛤蟆跳，谢婉玉闻言有些色变。癞蛤蟆，这玩意能吃？孤陋寡闻，这是雪蛤，还不是差不多。我不爱吃。顾思眉眼冷漠下来，不是给你吃的，你可以回去吃，也不要在别人家里对别人的朋友指指点点，这是很没有教养的行为。谢婉玉瞪大了眼睛，眼睛不受控制的红了。顾思居然这么说他，居然当众这样说他。谢宋年心里一沉，顾思生气了，这个鲫鱼蛤蟆跳是不是更适合在灶台边吃？谢宋年打断了这尴尬的气氛，转移了话题。嗯，这样吃的慢一点也不容易了，那就这么吃。吃吧，都来灶台边吃。童话自己做不了主，也不会做别人的主。水盈盈的眼睛看向顾思，就在这儿吃吧。谢婉玉终于还是从强烈的羞耻感里头缓了过来，又听到他们居然在厨房吃饭，心里又涌出恼火。又不是没有桌子，为什么要在乱糟糟、脏兮兮的厨房吃饭？吃饭的时候，两个男人你一只我一只的吃了起来，太香、太嫩，味道太好了。谢婉玉看的直皱眉，这玩意看着就不好吃。商时渊吃了土豆和白菜，味道出乎意料的好吃。童妹子有这手艺，是做厨子的吧？日后我家有什么喜事？能不能请妹子去家里做顿饭？我不是厨子，不是厨子，还能做得这么好吃？童妹妹真是天赋异禀。你不是厨子，你是做什么工作的？我是下乡的知青。谢婉玉脑子里忽然闪过一道灵光来，你是童话，你是顾思侄子不要的那个未婚妻。谢婉玉脱口而出，顾思站了起来，眉眼间压着几分阴沉之色。谢婉玉，谢婉玉连忙捂住了嘴，我又不是故意的，我就是忽然想起来她是谁了。童妹妹，你不会介意的吧？介意。我只是不小心说出了实话，你介意是你小心眼，我是小心眼，不会委屈自己，让别人开心。谢婉玉语塞，没办法反驳，总不能说他就应该委屈自己让他开心。商时渊见状说道：“婉玉没有坏心，就是有些心直口快。”童话点头，心直口快不是什么优点，说的好听一点是说话不过脑子，说的难听一点就是不顾人死活。谢婉玉眸色沉了下来，我又没有胡说，你犯得着这么斤斤计较？犯得着，因为你就是在胡说。退婚是我主动退婚，是我不要顾金月的。童话水灵灵的杏眸清冷又淡漠。谢婉玉听到的可不是这些，只以为童话是被他戳中了伤疤，嘴硬而已。顾金月已经结婚了吧？童话无所谓的淡淡道：“我和他退婚，他就和我没有关系了。他结婚也跟我没关系。不过我去吃喜酒了。”顾思闻言抬眸看了他一眼，他不是说他不去凑热闹，让他不去喜宴，他自己跑去了。谢婉玉震惊的看着他，去吃前任未婚夫的喜酒，他还真是一个狠。顾思耐心已经耗尽，吃饭都堵不住你的嘴，你也不用吃了，走吧。上级说道：“顾思竟然饭桌上感人，吃饭都堵不住你的嘴，你也不用吃了。”走吧，谢婉玉不敢置信的看着顾思，你让我走，对我请你离开这里。谢婉玉只觉得脑子嗡嗡作响，一口血梗在了喉间。你为了一个外人，你让我走。谢婉玉指了指童话，又指了指自己，她不甘心，请你现在立即离开我家。商时渊微微蹙眉，这个男人也太没有涵养了吧？再怎么说，婉玉也是他这么多年的朋友，婉玉的兄长也是他最好的兄弟，即便不看僧面，也要看佛面，不是吗？谢宋年看向童话，如果现在还能有人阻止顾思，这个人只能是童话。谢婉玉见他哥也不帮着他说话，羞。脑袋他喘不过气来，胸口都要憋炸了。我特意今天请假过来给你过生日，我还给你准备了生日礼物。你不是喜欢这种金牌钢笔吗？我费了多少心思才给你准备的，你就这么对我？谢婉玉把一支金黑色的钢笔拿了出来，谢宋年眼珠子都要瞪出来了。这支金牌钢笔可是他家老头子的珍藏，绝版的。顾思看都没有看钢笔，你的好意我心领了，但这不是你冒犯我小友的理由。现在请你离开。小友，谢婉玉盯着童话，童话，顾思是为了你才请我离开的，你都不说几句吗？那你什么时候走？谢宋年没忍住，扑哧一声笑出来。谢婉玉羞愤欲绝的踹了他哥一脚，转身就跑了。商时渊是谢婉玉带来的，谢婉约都走了，他也不好再待下去。我去看看他。顾哥，你吃鱼肉都入味了，特别香。童话给顾思加什么，顾思就吃什么。谢宋年以为出了谢婉玉这件事，顾思这个生日可能过得就不太顺心，但也只是他以为。就这一桌子好吃的饭菜，谁还记得刚刚发生了什么？另一头，谢婉玉恼羞成怒跑出去之后，就一直躲在顾思家外面第一个拐弯的巷
种地的，你可不一样，你可是文工团的台柱子。谢婉玉听明白了，商时渊没有说他好看，实际上就是童话比他好看。你看他像种地的人吗？商时渊语塞，想到童话白嫩的脸蛋，他还真看不出来对方是个知青。可能顾思给他找了份好工作。谢婉玉心里一沉，顾思他侄子还在乡下种地，他不帮他侄子，偏帮一个外人。上次顾金月的模样，谢婉玉还记得清清楚楚，都瘦得不成人样了。再拿他和童话相对比，简直就是一个天一个地。谢婉玉越想越不对，难不成顾思真的看上童话了？所以顾金月当时想和童话复合，他都不赞同。你说他是不是是不是看上那个童话了？童话是他前侄媳，应该不可能。谢婉玉心里特别慌，顾思没有喜欢的人，他还有自信，总有一天他能把顾思的石头心给捂热了。但要是顾思有喜欢的人了怎么办？他那么喜欢顾思，顾思要是喜欢了别人，他怎么办？你别慌，谢婉玉怎么可能不慌？你注意到了吗？童话和我一样，喊顾思谷歌。若是按身份辈分，顾思难道不应该是他叔叔？商时渊见他慌了神，一针见血道：“你也不想想，顾家怎么可能让顾金月曾经的未婚妻成为顾思的妻子？就算顾家管不了顾思，顾思能为了童话不要前程了？从政的人名声是尤为重要。”谢婉玉闻言，眼里的慌意才渐渐冷却下来。我记得顾金月所在地方叫红牛大队。谢婉玉决定跑一趟，不远处屋里的三人压根不知道谢婉玉两人去了红牛大队。童话正在把他准备给顾思的生日礼物拿出来，他亲手做的棉袄。我问李干事要的尺寸。但我不知道他说的准不准，尺寸我都放宽了，你试试看，合适不合适？不合适，我拿回去改。不光顾思看的反应不过来，谢颂年羡慕嫉妒的眼睛都红了。他亲妹妹都没给他做过一件衣服，顾思心脏紧紧的收缩起来。他怔怔的看着这些东西，他以为童话过来给他做一顿饭，就算是给他过生日了。他没想到他亲手给他做了这么多的东西，让你试呢。顾思不知道说什么好，神色复杂。这么多东西，你从什么时候开始做的？我手速快着呢。谢颂年看了几眼这些东西的做工，心想顾思侄子是瞎了他的狗眼吗？有这么好的未婚妻，不懂得珍惜。顾思看着近在咫尺的童话，他嘴角上扬，笑起来的模样，整个人更像是在闪闪发光。在童话收拾的时候，他将谢颂年拉到了外面。你身上带了多少钱和票？谢颂年摸了摸口袋，裤子里二十三块五毛，上衣口袋两块一毛，还有几张粮票和肉票，烟票也有一张。顾思都拿了过来，给谢颂年留了一张烟票。谢颂年一阵无语，回头还你。谢颂年明白了过来，人家童话补贴他这么多东西，怕是搭进去不少东西和钱。顾思是拿去补给童话的，人家钱缴送。你东西庆生，你回头就给人钱，你让人家咋想？顾思顿了顿，之前他是长辈，小辈孝敬长辈，长辈给小辈一点零花钱，无可厚非。但过次生日长了一岁，辈分却降了一倍。谢颂年想了想，说道：“来日方长，都要过冬了，回头我给你整只羊，你再整点猪肉一起给他送过去。”顾思点了点头，这样也好。你家里给你送大米了吗？谢颂年顿了顿，行，我给你烧五十斤过来。要是还能吃上这顿饭，别说五十斤大米，就是一百斤大米，谢颂年也舍得送。顾哥，童话喊了起来。顾思将钱和票又还给。谢颂年，时候不早了，你看看还有什么活要做？我干完再走。到底是单身男性家里，童话肯定不会缠过来。顾思摇摇头，就算有，他自己也能做。童话既然做了，就要把人情做好，做充分，做漂亮。顾思能在某些方面成为他的靠山。童话离开的时候，顾思家里被收拾得干净利落。谢颂年感叹：“你侄子真是瞎了他的狗眼。”这样一个上的厅堂，下的厨房的姑娘，他也被气了，真是屁股朝天，有眼无珠。接上集，顾思两人对顾金月一阵批判：“你侄子真是瞎了他的狗眼，他配不上他。”谢颂年半真半假的。玩笑道：“你觉得我怎么样？”他觉得童话挺不错的。如果他将来必须要找一个女同志结婚，他喜欢童话这样上的厅堂下的厨房的女志。你母亲会同意？你不要这么扫兴。两人没再继续说下去。另一头，谢婉玉和商时渊到了红牛大队。顾金月听说有两个漂亮的女志找他，还有些意外。出去一看，其中一个他认识，另外一个他不认识。谢同志，顾金月诧异的望着他，他们之间不熟。谢婉玉来找他干什么？不请我们进去坐坐。顾金月忙把人请了进去。谢同志，你们来找我，到底有什么事？谢婉玉来知青点之前，就向红。红牛大队的村民打过，知道顾金月已经结婚了，结婚对象也是一个知青，信口不是童话。谢婉玉心里懊恼，早知道童话和顾思之间不清不楚，她肯定会帮顾金月和童话两人复合。你知道今天是什么日子吗？顾金月神色有些不解，没想出来今天有什么特别的。你不知道？谢婉玉脸色有些不好，顾金月连他亲叔的生日都不清楚，童话是怎么知道的？这么上赶着去帮顾思过生日，这么贱吗？谢同志。你就直接说吧。谢婉玉正要说话的时候，孔蜜雪急匆匆的从外面进来，来客人了。孔蜜雪一下子看到两个如花似玉的大姑娘，单独和顾金月在屋里，脸都绿了。谢婉玉打量着进来的你，纤细柔弱，楚楚可怜的气质，仿佛与生俱来一样，让人对她没有防范之心。他们是我小叔的朋友，我是谢婉玉，是顾思的朋友。孔蜜雪知道他是谁了。顾金月以前跟他提过，对他小叔死缠烂打的那个文工团跳舞的谢婉。孔蜜雪心思一转，就有了主意。原来是小沈啊，我
，也没有别人了。谢婉玉脸泛红光，心里乐开了花。可别胡说了。顾金月蹙眉看着孔蜜雪，他什么时候经常在他面前提谢婉玉了？谢婉玉什么时候又成了他小婶了？他都不敢这么说。要是让小叔知道，非得把他给嘎了。你别乱害人了，人家谢同志还没有结婚，别坏了他的名声。虽说谢婉玉也没啥名声了，但坏了他小叔名声就不好了。重点还是他小叔生起气来，真会打断他的。金月说的对，我和你小叔还不到那一步。谢婉玉对顾金月的称呼也从生疏的顾金月变成了金月，语气中还自带一股慈爱的意。顾金月心里有点发毛，狠狠地瞪了孔蜜雪，他自己作死，还非要拖着他一起死。小沈，小叔身边的女人除了你，还能有谁配得上他？你和我小叔是迟早的事情。我们顾家都是这么想的。谢婉玉心里甜蜜的冒泡，不管对方说的几分真，她听着真是开心的克制不住。别这么说，多不好意思。一旁的商世渊眯了眯眼，对这个嘴甜又识时务的顾思直媳妇刮目相看。孔蜜雪随着他话里的意思转看了话，但句句不离称呼。小沈，你知道我们结婚？特意来看望我们的吗？谢婉玉哪里特意来看望他们，他是来超童话的。不过顾金月娶的媳妇这么懂事识礼，人也怪好的。我有点事，也确实是来看你们的。但谢婉玉空手来的，啥也没带。她留在顾思家里那一篮子鸡鸭鱼肉都被谢宋年做主送给化了。于是谢婉玉掏了两块钱出来，当做长辈给小辈。呸，是礼钱，是红包。孔蜜雪心里嫌弃，不是说谢家多厉害、多有权势，他这都喊上小沈了，也就给两块钱，啥玩意啊？抠门，就他也配和顾思在一起？他坚决反对。小沈来这儿是要办什么事？小叔怎么没陪你过来？谢婉玉脸色微微有些严肃起来。你们不知道今天是顾思的生日吗？还是大生日？孔蜜雪呆住了。顾思的生日，他看向顾金月，顾金月也同样是脸色一变。显然顾金月也没想起来，这就尴尬了。童话今天就去公社给顾思做饭过生日去了，难道不是你告诉的他今天是顾思生日？到底是顾金月告诉了童话，他自己忘了时间，还是顾金月没有告诉过童话？童话自己去打听的顾思生日。孔蜜雪心里一顿暗恨。童话这贱人这么会讨好巴结人，难怪顾思为了他，连顾金月这亲侄子都不管。你怎么跟童话说，不跟我说？这是多好的一次亲近机会，就这么被顾金月浪费了。顾金月心里感动的不得了。童话和他小叔无亲无故的，他肯定是为了他才去照顾小叔的。顾金月这一刻心里密密麻麻，都是又甜又酸的感觉。不是我告诉他的，肯定是他自己打听的。孔蜜雪和谢婉玉同时暗恨起来，这个贱人还真是有心机，这个贱人还真是有城府。小沈。那你怎么来这儿了？孔蜜雪不解地问。童话在顾思那里，谢婉玉跑乡下来干什么？谢婉玉当然不会说她是被顾思赶出来的。我准备和童话谈谈。谢婉玉这种事做了不少了，这些年不知道有多少对顾思感兴趣的女志都被谢婉玉谈话给谈完了。顾金月没听到他的意思，他找童话谈什么？作为女人，孔蜜雪听懂了。哦、谢婉玉怀疑童话和顾思之间不清不楚。小沈，其实我也早就想和童话谈谈了，但我和他因为有误会。闹得不愉快，所以一直找不到机会跟他提这件事。谢婉玉意外道：“你要跟他提什么事？”我觉得童话和小叔之间走得太近了，小叔比童话大不了多少，但他们俩走得太近了。你不知道小叔给童话买了多少东西。孔蜜雪眼红，嫉妒童话很久，凭什么顾思这么照顾一个外人，对他亲侄子却不管不顾？顾思根本就是本末倒置。谢婉玉手心一点点捏紧，他追了顾思这么久，顾思是什么样的人？他清楚，如果不是他哥的面子在，他怕是连见他一面都要大费周章。还有顾思送给童话的那些东西，他和顾思。认识这么多年，顾思从来没有送他一样东西，哪怕是人情往来，人家给的也是钱。他为什么要给童话买那么多东西？谢婉玉心痛难受至极，极力压抑着情绪，可她的眼眶还是红了。被喜欢的人另眼相待的不是他。小沈，孔蜜雪话还没说完，就被谢婉玉一耳光打了过去。若说之前孔蜜雪喊谢婉玉小沈，谢婉玉会感到高兴甜蜜，现在谢婉玉听到这声小沈，只会让她感到羞辱。顾金月之前说的话，你是没长耳朵，没听见。我还没有结婚，你这么说话毁了我的名声，你负得起责吗？谢婉玉满心的怒火。对着孔蜜雪一顿输出，孔蜜雪跟谢婉玉说这些，目的是挑唆谢婉玉和童话的关系，让谢婉玉去对付童话。孔蜜雪还想再说什么？小沈，你和小叔。谢婉玉目光狠厉，又抽了他一耳光。是这个女人，让他刚刚仿佛就像个小丑。孔蜜雪，你以为我是你吗？下贱东西！孔蜜雪心中怨，气得不行。谢同志，你你凭什么骂我？凭什么打我？谢婉玉脸色冷漠，眼神嫌恶。你毁我名声，你说我为什么打你？孔蜜雪眼中泪花闪烁，心里尖叫。这个贱人比童话。还可恶！上级说道。绿茶孔蜜雪被教训。谢同志，你你凭什么骂我？凭什么打我？你毁我名声，你说我为什么打你？孔蜜雪眼中泪花闪烁，心里尖叫。这个贱人比童话还可恶！顾金月脸色一沉。孔蜜雪和他虽然是假结婚，但明面上他就是他的妻子。谢婉玉这个态度，分明是没把他放在眼里。谢同志，你当着我的面。
欺负我的妻子？我这是欺负他吗？不是他欺负我，毁我名声。顾今月还真没办法反驳。刚才孔蜜雪口口声声喊人家未婚女同志小沈，他阻止都阻止不了。而且孔蜜雪那股子上杆子讨好别人的嘴脸，让他难以忍受。以后不要再胡说八道了。孔蜜雪以为顾今月会给他出气，他在生他的气，他现在也是他的妻子，打他的脸不就等于打他的脸？但顾今月却反过来教训他胡说八道。这一刻，孔蜜雪气得眼前一黑，呼吸开始急促起来。要要，顾今月吓了一跳，急忙从孔蜜雪身上拿出药，给他喂了一颗。谢婉玉冷笑，装模作样。谢同志，他有心急，你适可而止吧。出了人命，你也担当不起。我可没对他怎么样，是他胡说八道，我才教训他的。孔蜜雪掐着手指，将怨毒藏在了眼里。你带我去找童话，你找童话干什么？谢婉玉骄纵蛮横，连孔蜜雪都欺负他，可不放心谢婉玉去找童话的麻烦。顾金玉，难道你看不出来你的前未婚妻看上你叔叔了？谢婉玉不愿承认顾思看上童话，她只承认童话勾引顾思。顾金月气笑了，谢同志，请你自重，不要胡乱诬陷造谣一个清白的女同志。清白的女同志，是童话，你知道她经常去勾搭顾思了吗？你知道她今天给顾思过生日吗？你知道她的吃的喝的都是顾思施舍给她的吗？谢婉玉越想越气，这个贱人凭什么让顾思对她这么好？你嘴巴放干净一点。谢婉玉甩开了伤势渊，让他冷静的手。他做的事不干净，我再怎么说，他也就是个脏东西。顾金月恼火的厉害，冲过去就扇了他一耳光。你，你敢打我？谢婉玉捂住脸，震惊的看着他。顾金月确实有些冲动，但他都在造谣童话和他小叔了，他打他都是轻的。我打你又怎么了？你能打我妻子，我就不能打你；你能羞辱我朋友，羞辱我小叔，我就不能打你。谢婉玉气得反手一巴掌要打回去，他长这么大还没几个人敢对他动手。顾金月牢牢地抓住了他的手腕，狠狠地摔到了一边。谢婉玉，你和我小叔的事情我不管，但你要是敢牵扯到童话，我不会放过你。谢婉玉不可置信地看着他，他居然敢这么威胁他，他以为他是谁？他以为他是顾思吗？伤时渊脸色沉了下来。顾之情。婉玉只是一时冲动，你一个大男人用不着这么对待一个女同志吧？这个女同志还是你小叔的朋友，也算是你的长辈，你顾家的家教。就是这么对待一位女士吗？她一时冲动就能毁掉别人的名声。童话和小叔的事闹出去，童话还能有个好？不是每个人都有谢婉玉的家世。谢婉玉气得几乎要咬碎了牙齿，目光恶狠狠地瞪着顾金月。顾金月心里有些发虚，但为了童话，她豁出去了。我小叔知道你到这儿找麻烦吗？谢婉玉脸色僵硬起来。顾思当然不知道，童话和我小叔没有任何关系。我小叔是因为我的关系，我的拜托才关照的童话。童话也是因为我的关系才去照顾我小叔。谢婉玉惊疑不定地看着顾金月，心中衡量着他说的话有几。分真，也可能是顾金月打心眼里面是这么看待这件事。顾思怎么可能和童话牵扯上什么关系？他就算不相信童话，也该相信顾思的为人。顾思怎么可能看得上他侄子的女？怎么可能看得上他侄子都不要的破鞋？谢婉玉长吁一口气，把自己给说服。我相信你了。顾思瞎了眼，也知道我和童话哪个更好。顾金月心里松了一口气。这个疯女人，若是小叔不跟她在一起，还不知道她会疯成什么样。童话回来时，大美妈正在村口，老远看到她就过来了。小童，小童，是什么事啊？之前有两个女同志在村。你打听你，你还打听了知青点的顾知青，现在他们应该还在知青点，人还没走。两个女同志，童话很快就想到了是谁。谢谢神，我大概知道是谁了。我看他们来者不善，要是他们来找你麻烦，你就吱一声。童话感激的道谢。童话没去管知青点的情况，也做好了谢婉玉来找他麻烦的准备。但谢婉玉没有来，顾金月和孔蜜雪来了。顾金月想单独过来，但孔蜜雪不同意，说什么顾金月之前和童话关系不一般，若是他们单独见面，会引人遐想。以后顾金月要想见童话，就必须有。他在场，顾金月差点没被孔蜜雪气死。你们来干什么？你今天去公社给我小叔过生日了？童话点头，没错。顾金月心里五味杂陈，童话，你别再管我了。童话一阵无语，你这样我太难受了。童话问号脸，他怎么就听不懂了？你在说什么东西？顾金月抬手，让童话不用解释，他都懂。这世上只有他在最懂他。孔蜜雪看得想骂人。童话，今天小叔的对象过来了，要不是我和金月拦住了他，他就过来找你麻烦了。孔蜜雪发觉喊顾金月名字更为亲近，就不再喊他顾哥哥了。毕竟哥哥很多，丈夫只有一个。谢婉玉，孔蜜雪神色自然的把自己的身份融入了顾家。你既然知道他，就应该知道他是谁。爸妈和爷爷都同意他和小叔的事，他注定的是顾家的人。前面几句话童话同意，但最后一句话童话不认可。顾家人确实同意谢婉玉和顾思的事，可顾思的婚事不在任何人手里，在他自己手里，他自己不同意，没人能勉强得了他。跟我有什么关系？你跟小叔关系太近了，惹出闲话来，大家脸上都不好看。以后你不要再去找小叔了。童话嗤笑，关你屁事，关我屁事。孔蜜雪脸色难看，我们能阻止一次，可不一定能阻止第二次。你就不怕他来找你算账？你就不怕被人举报生活作风问题？行得正，坐得端，不怕举报，随便去。真心待他好的人能有几个？他一个都不想弄丢，每一个
，顾金月还有些委屈。要是他跟他说一声，他今天也能一起过去给他小叔过生日。童话看向孔蜜雪，目光嘲弄。孔蜜雪脸色涨红，扯着顾金月就走。这个贱人当着他的面就勾引顾金月。顾金月被孔蜜雪强行扯回了知青点。这两人前脚离开，童春景来了，为的还是同一件事。谢同志离开前专门和我谈了谈，你和顾市长还是保持距离吧。童春景语气带着一股命令，他作为童话的亲哥哥，有责任教好他，不让他走歪路。谢婉玉说什么，你就信什么。他让你去死，你去不去？他让你吃屎，你去不去？童春景脸色难看的呵斥道：“你能不能不要在这件事上任性？”童话冷冷的漠然的看着他，神色无动于衷。童春景生气他的不知悔改，说话忍不住刻薄起来：“你和顾金月已经没有关系了，你还和顾社长纠纠缠缠干什么？你还喊他顾哥，你怎么能去勾引他？还被顾社长的对象看到了？他是顾金月的亲叔叔，他也是你的长辈，你是一个女人，你能不能有点羞耻心，不要这么下贱？你以后不要去找他了，否则我就告诉爸妈了。你要是没钱或者没票，你。”你可以来找我要，不要再问别的男人要。作为女人，你要自重自爱。童春景脸色严厉起来，对女人来说，名声是那么重要。童话和顾家叔侄牵扯不断，他以后还怎么回城？到时候顾思不会怎么样，倒霉的只有他。上级说道：“不仅闺蜜和未婚夫来指责童话，就连亲哥也来凑热闹。你是不是跟他们早就认识？你是不是跟他们有什么关系？不然他们为什么盯上你，没有盯上别人？你平时如果自尊自爱，注重言行，他们怎么可能盯上你？你还说这种话？你还怪爸妈让你去顾家？当时婚礼上顾金月没去，你就没有一点责任。你要是足够关心雪儿，足够关心顾金月，你会不知道他们都在医院。你心里只有婚礼，雪儿的命在你眼里不值一提。过往的碎片记忆如同巨石一样朝着童话砸了过来，童话眼中。”的厌恶和痛恨交织在一起，前世的童春景和眼前的童春景重合成了一个人。你童春景发现他神色不对，以为他是知道错了，但转眼童话一耳光就扇了过去。童话，你下一瞬，童话的撩阴脚踢了过去，童春景张大了嘴，痛苦的瞬间变脸。谢婉玉算什么东西？他就算吊死在顾思面前，顾思也不会多看他一眼。他是顾思的对象，他也配。顾金月算是什么东西？他的叔叔，我就得避着；他的叔叔，我就得躲着。我勾引他，我不自重，我不自爱，我下贱。童话一句一句问了出来，一步步走了。过去，指尖在他的脸上狠狠抓了下去，三道血乎乎的血痕。反正他说的话，他们从来也不相信。良心有就是有，没有就是没有，不存在无中生有。顾思长得比顾金月好看，公社社长和普通知青相对比，差不多大的年纪。顾思比顾金月出息一万倍。我就是下贱，我就是没有羞耻心，我就是勾引他。你能拿我怎么样？攻击打鸣，不知哪来的攻击在打，但没人注意，没人在意。童春景此时脸色都扭曲了，身体上的剧痛疼得他根本就说不出话来，精神上和身体上同时给他带来了巨大的打。打击和痛楚，自干堕落四个字艰难的从童春景华喉间挤出来。童话正要说话，眼角余光却看到了一个人影。不远处，顾思下颌线条紧紧绷着，深沉如墨的眸子看着童话，良好的教养和身居上位的波澜不惊，压下了心中卷起的狂风暴雨。童话就没那么镇定，脑子里轰的一响，心都沉进了深渊。他刚刚说了什么东西来着？童话社死的涨红了脸颊，羞耻、难堪、懊恼，种种情绪气不过，推倒了童春景。童春景再一次感受到他的力气，直接倒地上去了。顾思走了过来，有人打。打电话给我，告诉我谢婉玉过来找你麻烦，我过来看看。童话脸皮子发烫，他现在想钻地缝，不太想跟他说话。谢宋年也来了，他在停车。顾思神色如常的说道。对方太镇定，搞得童话都开始怀疑，是不是他真的刚刚才来，什么都没有听到。以后不要在蠢人面前那么说自己，他会当真。童话面皮子一僵，心死了，毁灭吧，他都听到了。童春景一阵无语，别以为他听不出来，顾社长说的蠢人是他。谢宋年这个时候也赶过来了。童话，你没事吧？谢宋年神色也有些担心。童话微。微摇了摇头，谢同志去了知青点，并没有来找我就走了。谢宋年松了一口气，好在谢婉玉还有一点脑，没有真的过来找童话麻烦。这位是一个自以为是又犯贱的人。童春景心里拔凉，童话可是他亲妹妹，他说的虽然过分了一点，但初衷还不是为了他好。他若不说的严重一点，他又怎么知道事情的严重性？天色不早了。顾思和谢宋年来看看情况。谢婉玉既然走了，他们也没留下来。童话将顾思和谢宋年送回来。童春景还没走，童春景固执的看着童话。今天若是不说服童话，他这痛打岂不是白挨了？童话看都不看他。童春景也想进屋子，好好跟他谈谈时，一桶冷水从屋里泼了出来，砰的一声，门被关上了。他没想到童话连个说话的机会都不给他了。等童春景遮遮掩掩的回到了知青，避开了其他知青，但避不开同屋子的人和孔蜜雪。顾金月震惊的都站了起来。谁打的？谁把你打成这样了？童春树动了动嘴，他看。看着怎么有些眼熟，但童话打他也就算了，好歹他是他姐，二哥可也是他二哥，他敢把二哥打成这个德行？孔蜜雪去拿了上次他用的药过来，你这脸不会是童话打的吧？童春景面色沉沉，还是一句话没说。但了解他的人都了解，若不是童话，童春景肯定会反驳。顾金月坐了回去，童话打的他就没办法，童话连
。当时二哥没让他在场，难道是谢婉玉跟二哥说了什么？二哥才去找的童话。童春树心有戚戚，这死丫头对他们越来越无情了，他就不相信。他没有求着他们的一天，在他们关心童春景的时候，知青点另外一个人悄悄出去了。童话的门被人敲响了，是徐曼。童话让他进了屋子。徐曼有些受宠若惊，他可不止听孔蜜雪提过一次，童话的屋子不光不准孔蜜雪进去，连童话亲哥哥和亲弟弟也不准进去。没想到童话让他进来了。顾社长是我打电话叫来的。童话有些意外，刚刚他就一直在想，是谁把顾思从公社找过来的？我听到谢婉玉和他们说话了，这个姓谢的。傲得不得了，说顾社长是他的对象，说你和顾社长的关系不清不楚。孔蜜雪最不是东西，我听他把你和顾社长的事都告诉了他，他还喊谢婉玉小沈，我真是听土了。我来找过你，本来想提醒你小心一点他，他很可能来找你麻烦。但你不在家，我听程小雨说你去公社给顾社长过生日了，所以就跟程队长打听了顾社长办公室的电话。当时顾社长也不在，是一个干事接的电话。说是会通知顾社长，谢婉玉还去找童春景了，但他们说了什么，我听到的不多。谢婉玉走的时候，童春景脸色很不好。徐曼实际上该听到的都听到了，只是话太难听了。徐曼就没说自己也全部听到了。童春景来找童话的时候，徐曼也跟了过来。他们兄妹之间的对话，他在柴垛后面也听到了，甚至童话打人的时候，他也看见了。后来顾社长来了，还来一个陌生的军官。谢婉玉威胁童春景，如果管不好你这个妹妹，他就把你和顾社长的事情举报到思想委员会。只要顾社长还想要前途。就不会承认这件事。顾社长不承认，就不会有事。但你不一样，前有顾金月，后有顾社长，两人还都是一家人。童话牵扯在他们当中，名声都得烂了。徐曼之前就发现顾社长听到了童家兄妹的对话，当时他都学公鸡叫，提醒童话别再说了。但不光童话没理会，这几个人没一个人察觉到他的提醒。脾气上来了，连自己的亲哥都揍。上集说到徐曼来找童话，你和顾社长，我和他关系正常。徐曼心里有些可惜，他今天看童话和顾社长两人站在一起，真的称得上郎才女貌，是他看过的最登对的一对男女。不管怎么说，今天谢谢你。他也知道对方是因为什么。你的事情，只要你不要再招惹我，我也不是多嘴多舌的人。徐曼心里松了一口气。那你和童春景，你是不是很生他的气？童话眉眼凉薄，勾起了嘴角。这么说吧，他在我眼里还不如你顺眼。徐曼脸色一红，他这次是有些过。份你打得好，童话想到了什么？看着徐曼，神色悠悠，怎么怎么了？徐曼有些不自在起来。童话不太能理解的问道：“你为什么会看上童春景？”徐曼有些不好意思的低下头。他脸好看，而且他也很会关心人。有一次我越是来了，因为头一天淋了雨，第二天疼得昏倒在地里，是他把我送到了卫生所，还给我买了红糖。他还在家的时候，他会给孔蜜雪煮鸡蛋红糖水。徐曼脸色僵硬了下来，手指无意识的纠缠在一起。他不但给孔蜜雪煮过鸡蛋红糖水，还会给他准备一个热水。水袋敷肚子，徐曼一阵无语，所以她感动的事都是童春景给孔蜜雪做过的。她对孔蜜雪那么好，为什么孔蜜雪会不喜欢她？徐曼不懂，若是童春景能那么对她，她肯定对她死心塌地。童话眼中微闪，孔蜜雪要的可不光是一个对她好的男人，她要的是一个不光对她好，还要在家庭出身和经济条件等各方面都优越于其他人的男人。还有一点也很重要，她的东西孔蜜雪都喜欢，都想要。至于童家兄弟，孔蜜雪的想法也很简单，他们一块长大，从小就对她好，即便孔蜜雪不和他们在一起，他们也依然会对她。顾金月能给他的东西，比童老二能给他的多得多。徐曼知道顾金月他爸是厂长，知道他叔叔现在是社长，之前还是京都市长的行政秘书。顾金月的家庭条件比童春景强多了，他经常给你买红糖。徐曼忙摇头，就就那一次，就因为那一次你就喜欢上他了。徐曼低下了头，他人挺不错，在知青点人缘，在你们没来之前，他在知青点人缘还是挺好的。童话只能说道，好好想想吧，他不适合你。前世童老二风光回城的时候，确实带回去了一个女，但这个女人不是徐曼，她听孔。蜜雪说过，童老二在下乡的时候救了一个人，这人平反后翻身了。他的女儿嫁给了童春景，童春景高考没考上，但却被特招去了帝都大学外学院。童老二前世能进外交部，他的这个岳父要占七成的功劳。徐曼若有所思的回去了。另一边，回公社的吉普车上，顾思一直在沉思，并没有说话。我会警告婉玉，不准他胡来。顾思目光沉沉的看着他，你部队有没有一些比较优秀出色的男同志？几个意思啊？顾思锁着眉，一副有了心思的样子。方才顾思把自己身边的人都过了一，找不到和童话合适的人。给童话介绍一个合适的对象，年龄可以比童话大几岁，但不能大太多，最好是城里出身，家庭人口简单一些，学历不能低于高中，为人不能太迂腐，不能愚孝，兄弟姐妹当中不能有狡黠心，相貌不能太差，身高不能太矮。
不能连顾金月都不如，人品不能和顾金月一样。平时勤快一点，最好结婚后就能分家。谢颂年听不下去了，听听，你这是给童话介绍对象，你这是给女儿找女婿吧？人家找女婿也没你这么挑剔的。顾思眸色深沉，脑海里闪过童话水光浮影般的眸子。童话喜欢周围的人偏爱他，但真的被偏爱时，又开始无所适从，怀疑自己不值得被偏爱，怀疑自己不够好。谁对他偏爱一分，他会拼尽全力去回馈三分，甚至掏出一片心奉献出来，证明对方的偏爱是值得的。傻乎乎的小姑娘啊，你就按。按照我的条件去找。谢颂年无语道：“你说的这些，单独拎出来，或许还能走狗屎运找到一个合在一起。你就等着他打一辈子光棍吧。”顾思蹙眉，他说出来的条件已经是斟酌过的最基本的条件。你也用不着这样，只要我妹妹知道童话和你没关系，就不会找他麻烦。谢颂年以为是跟他妹妹有关，但顾思是不是对童话的事关心的过头了？李干事来家里告诉顾思，谢婉玉去乡下找童话的麻烦。顾思二话不说，就不准他回部队，把他往乡下赶。跑到了乡下，知道童话没事，又转身就走，连谢婉玉去知青点干什么去了。都没问，也不知道他去之前，顾思和童话说什么了，让顾思沉不住气的跑了。谢颂年心思颇多，神色不露。而且你往后肯定要把他带回城吧？这儿不过是中转站，你让他在这儿结婚算怎么回事？谢颂年心里莫名不愿意给童话介绍对象，而且你也不是人家正经长辈，他的婚事怎么轮也轮不到你出面吧？谢颂年话里有几分探究之意。顾思露出深思的神情，沉静肃然的脸色使他看起来成熟了许。到了公社，将顾思送回去，谢颂年又连夜赶回了部队。次日一早，谢家的饭桌上，谢福已。已经吃完走了，桌上只剩下谢母和谢宋。谢宋年冷着脸问道：“昨天你去红牛大队干什么？”谢婉玉坐了下来，冷哼一声：“我想去呢，就去呢，用不着你管。”昨天谢婉玉在顾思家里，在童话面前丢了那么大的脸，都是他这个当哥的不作为。若是他愿意站出来帮他说几句话，以顾思和他哥的关系，他怎么可能不给他哥面子？谢宋年警告他：“童话和顾思没有关系，你不要再去找童话麻烦。”谢婉玉神色冷傲，就像是没听到一样：“我跟你说话，你听到了没有？说话就说话。”吃饭就吃饭，你对你妹妹凶什么？你不知道她昨天做了什么？谢母看向她女儿、嗯，你做什么了？我听说顾思侄子结婚了，我去恭喜他们了。谢颂年可不相信他有这个好心，直接釜底抽薪。我跟顾思提过了，以后不用看在我的面子给你留情面，以后你也不用跟着我后面去找他。谢婉玉脸色终于难看起来。妈，你看他哪有他这样当哥哥的？他自己不结婚，也见不得我这个妹妹结婚嫁人。谢母想到儿子都三十岁了，别人孙子孙女都抱几个，他儿子却还是老光棍一条。你跟商家的石原相处的怎？怎么样了？我不是说了不合适吗？哪里不合适了？我看就很适合。你觉得合适，你们结婚去。妈，你看他，你对小商还有什么不满意？人家不管是相貌还是出身，难道还配不上你？我配不上他，人家也不嫌弃你。谢颂年真是被逼得不耐烦了，也怕他妈哪天再干出给他和别的女同志下药的事情。当时那个女人花了三年时间哄骗他妈，把他妈哄得拿他当亲女儿对待。如果只是一个普通的想嫁到谢家的女人也就罢了，但那个女人是特务，若不是顾思把她救了出来，一个特务若是真的嫁到了谢家。他现在别说还穿着军装了，怕是直接去农场改造了。他爸怕是也会因为他的事情提前退居二线。妈，我不喜欢女人，我喜欢男人。以后你还是让妹妹招赘吧。谢母浑身颤抖，气得面色发青。我就知道。我就知道你们俩不对劲。谢颂年一阵无语，谢婉玉急忙说道：“妈，你说哥不要紧，你别扯顾思，他才不是那种人。”谢颂年瞪了一眼谢婉玉，谢母恶狠狠地盯着谢颂年：“你说你是不是和顾思？”他就说：“怎么就那么巧？他儿子不结婚，那个顾思就不结婚。他女儿多好的姑娘啊，要脸蛋有脸蛋，要身段有身段，要才艺有才艺，要家世有家世。这种打着灯笼都找不到的好姑娘，顾思若是没问题，他能看不上？说什么早年身体受伤，不能有孩子，放屁，搞不好就是顾家故意放出来的烟雾。”但为的就是掩人耳目，好让顾思正大光明的不结婚，和真正的心上人明修栈道，暗度陈仓。谢母想到自己女儿和儿子喜欢上了同一个男人，顾思红颜祸水，造孽，造孽呀、啊！啊，我不喜欢和女人，我喜欢男人。以后你还是让妹妹招赘吧。接上集，谢母误会顾思和谢颂年是一对，红颜祸水。造孽，造孽呀、啊！妈，你在胡说什么？谢婉玉恼火极了，她比谢颂年还生气。我胡说，我早就看他们不对劲了。你哥一有假期去找顾思，没有假期他偷着空也去找顾思。那年他上战场寄回来的遗书，其中就有一封是给他的。有事没事就打电话给顾思，有好酒好烟也去送给顾思。他对你爹都没这么孝顺，这不是喜欢还能是什么？这些事谢婉玉都知道，平时他们两人关系好，他也没觉得什么奇怪的。但被他妈一次性说出来，好像。像是有一些太轻。
清静了。谢婉玉神色有些变化，难道他哥一直不帮他撮合，是因为他也看上了顾思？谢宋年心里一群草泥马奔过，虽然他也希望他们能暂时相信，好让他妈能不逼他。他妹妹也不去纠缠顾思，毕竟顾思也不可能入赘。但能不能不要这么轻易的相信？好歹质疑一下真假，尊重尊重他。再有，他说不喜欢女人，也没说他喜欢顾思吧？他们俩可是生死之交的好兄弟。顾思常年一个人，我这个做兄弟的多陪陪他，怎么了？我经常送东西给他，他难道送的少了？好酒好烟，我是拿去跟他一起抽，一起喝，怎么就是孝顺他去了？还有当年要不是他眼力，我现在早就在农场改造了。谢婉玉还是愿意相信他哥的。妈，你别瞎想了，就算哥不喜欢女人，也不是不可以结婚，照样能给你生孙子。提到当年的事情，谢母理亏，真的。谢婉玉重重的点头，当然是真的了。要是被人知道你哥这情况，谁还愿意嫁进来？只要我们自己不说，谁能知道？谢宋年皱眉道：“你们这是欺骗、骗婚。”谢婉玉冷哼：“你有本事把你不喜欢女人的事说出去，到时候看爸打不打断你的腿。”谢宋年被将军了，我不管你说的是真的还是假的，你都不许把顾思带坏了。谢宋年真是气得没话说，早饭也不吃了，直接走人。你哥和顾思要是真的有关系，你不能再等着顾思了。妈，你还真相信哥的话？他骗你的？谢母摇头，我倒是希望他骗我。但他都三十岁了，不是十几岁，也不是二十几岁，他从头到尾连一个喜欢的对象都没有过。还有顾思，我也打听过了，和你哥一个样。你哥昨晚回来，就把我让人寄过来的大米扛到车上去了。他能送给谁？还不是送去给顾思。之前顾思对他们家有恩，他又没有什么真凭实据，所以心里怀疑，他也一直没敢提。现在他儿子自己都承认了，谢母这心里五味杂陈。谢婉玉也沉默了下来，他好像确实没有听说过他哥喜欢过谁。不管怎么样，谢婉玉可以接受他哥喜欢男人，但这个男人绝不能是顾思。谢婉玉坐不住了，立即追他哥去了。谢宋年被他缠着，一定要问出来顾思和他是什么关系。谢宋年敢拿自己胡说，却不能拿顾思用这件事胡说。他真有这事，他妈和他妹妹会比他的嘴巴都紧，但顾思就。不一样了，或许他妹妹还能干出用这件事去威胁顾思娶她的事来。他不是，你确定？确定以及肯定。谢婉玉松了一口气，这下他放心了。我以后不结婚了。家里传宗接代的责任就在你身上了，你找个男人入赘吧。顾思不可能入赘，且身体有问题，不能有孩子。怎么看？顾思都和谢婉玉不可能了。谢婉玉却道：“你放心，我肯定让商时渊愿意嫁给你。”谢宋年脸色难看起来。我和你们提过多少次了，我和他不是一路人。怎么就不是一路人了？你不能因为当初那件事真的一辈子不结婚吧？妈也知道当年是他做错了，所以这些年他再着急也没有硬逼你结婚。但你也不能太过分了，你都三十岁了，你再不结婚。爸妈都成军区大笑话了。你要是不纠缠顾思，我就找个人把婚结了。谢宋年来个以毒攻毒，谢婉玉冷笑，转身就走。你就打一辈子老光棍吧。再说红牛大队这边，童春景夜里睡不着觉，童话这件事很严重。早前婚礼的事，他不在京都，他管不到。但现在童话就在他跟前，他这个当哥哥的要是不管，童话出事，他难辞其咎。不过这个时候，童春景还没想过告诉父母，童话和顾思比起来，童话年纪还小不懂事。但在仕途上摸爬滚打十年的顾思还不懂吗？他和童话之间是可能的事。童春景。顾不上身体的疼，骑不了车，就让童春树在他公社去找顾思这个当事人好好谈谈。童家兄弟前脚去了公社没多久，红牛大队后脚来了一辆拖拉机。程队长之前就接到了电话，早有准备。这些下放的人开始都被放在了开荒的农场，那地方零下也依然得上山伐木。被送回来的不是身体撑不下去了，就是背后有点能量。驴棚那边的屋子还在，不过需要修的地方很多。程队长带着他们过去，宋书义背着父亲，脖子上挂着破烂的包袱，瘦小的身体，沉重的步子，一步步的跟着程队长身后，被送回来。来的五个人看上去身体都不太行，步履蹒跚。到了目的地，程队长让他们早做准备，回头会让人送点粗粮过来。屋子比旁边关着驴和牛的棚子差多了，说是四处漏风也不为过。他们几个老的老，小的小，身体都不太好。若是不好好修缮一下屋子，这个冬天他们绝对是撑不过去的。程队长回去后想了想，让家里老二过去给人把屋顶和炕修一修。程小雨被程队长打发去送粗粮，童话想到童老二的老丈人，于是主动要求去帮忙。程小雨挑着两袋子土豆，童话挑的是红薯和玉米茶高粱米，看起来不少。但对方五个人，小半年的冬天，这些粮食就是一天两顿，也是不够的。童话把东西放厨房，一个穿得灰扑扑的小年轻进来了，看到厨房里的东西，不停的感谢他们。但童话瞅着他有些眼熟，有点像他前世的二嫂。我是下乡的知青，叫童话。她是程队长的小女儿，叫程小雨。宋书义有些意外，他会跟她说话，局促的看了她一眼。我我叫宋书义。童话脸色微顿，脑子空白的一瞬。宋书义，那不就是前世二嫂的字？可眼前这个同志，他不是个男的吗？宋书义见对方不说话了，以为也是不想和他们这些人多接触，只笑笑就离开厨房了。童姐姐。走吧，回去后，童话在程队长面前试探地问了一句：“那几个都是男同志？”“都是男的。”“你和小雨平时少去那边？”程
我们送过去的那些口粮，五个人吃是不是不够？不是五个人的口粮，是四个人的口粮。童话差异，不是五个人。那个年轻的为了照顾他爸，主动留下来的，他没有口粮。童话神色错愕，开荒农场那么苦，每个人自己吃饱都难了。他活干了，没有口粮，日子怎么过？要不是那小子留在他爹身边，就他爹的身体，早就死了。程队长说归说，作为长辈，很难不喜欢这么孝顺善良的好孩子，所以他才会让家里老二去帮一把。童话回去的时候，心里思绪也没定下来。他是宋书义，长得又跟他前世二嫂相似，难道他们是双胞胎？还是他就是他？童话咬了咬唇，前世对于二嫂的死，他心里是有愧的。说起来，二嫂虽然沉默寡言，但他对他这个亲小姑更关心一些，每次送他的东西也比孔蜜雪的更好。开始他一直以为这是童老二的意思，毕竟明面上童老二对孔蜜雪再好，但他才是他亲妹妹。后来二嫂难产去世，他才恍然明白，对他好的人是二嫂，而不是什么童老二。越是意识到这点，他就越后悔。他赶去医院的时候，童老二和孔蜜雪已经在场了。如果他当时能来得及阻止童老二舍大宝享，或许二嫂就不会死了。童话咬了咬唇，二嫂嫁给童老二过得不幸福，那这次就不要嫁了。童话在这头准备把童老二未来媳妇给撬掉，童老二也干着同样的事。我恨不得没把他生出来，他生出来就是气我的。街上急，童春树一路载人骑到公社，累得不行，停在路边休息一会。旁边一个中年人骑车路过，童春树原本只是扫了一眼就愣住了。怎么了？童春树神色狐疑，又甩了甩头。可能是我看错了，不然他怎么好像看到自家丢的那辆老自行车了？相隔十万八千里，被偷的自行车还能飞过来不成？转头，童春树又发现一个大妈穿的衣服，好像他妈也有一件。童春树自己把自己说服了。坐吧。顾思听到是童家兄弟，也没让人赶他们走。童春景和童春树。两人被李干事带着上了楼。顾社长，人已经带来了，通知陶主任他们。二十分钟后，我们在会议室碰个头，开个会。童春树看在眼里，心想：男人就该这样，动动嘴皮子，就有下面人帮你干活。帮你跑断腿，李干事离开后，我最多只能给你十五分钟的时间。面对童话时，童春景不会顾及自己说错话会怎么样，会有什么后果。但顾思不同，换一句话说，他得罪得起童话，得罪不起顾思。顾社长，我是为了我妹妹的事来的。顾思闻言也没什么表示，童春景只能继续说、啊：“我妹妹昨天说的话，您也听到了。她年纪小，不懂事，您别怪她，我没怪她。”童春景噎住了，她和顾金月的事闹到现在，不管谁对谁错，也都该了结了。您和她身份有别，是她的长辈。顾思抬眼，目光平淡，却格外有压迫感。我不是他的长辈。童春景心里咯噔了一下，难不成顾思对童话不可能？顾思怎么看得上童话？按辈分上来说。您是顾金月的叔叔，他和顾金月是什么关系？以前是，我问的是现在，可是以前的事存在，所以他就该一辈子背上顾金月前未婚妻的身份。他们已经到结婚的地步，家里很多人都以为他们结过婚再离的婚，我就直接说吧，您和童话不合适，是他配不上您。童春景一口气说了出来，顾思眼里只剩薄凉和嘲弄。你用什么身份在我面前，在他的事情上面指指点点，说他不配？他是我妹妹，亲妹妹。他在婚礼上受到欺负和屈辱时，你在哪里？他退婚时被父母。母关在屋里不给吃喝时，你在哪里？他下乡时不会干活，干不动活时，你在哪里？卖收时他双手鲜血淋漓，还在干活时，你在哪里？他被人诬陷偷钱包时，你在哪里？他红烧肉被人偷了时，你在哪里？他被前未婚夫和好友联手背叛时，你在哪里？顾思漫不经心的眼里充满了嘲弄之色，还要我继续说下去吗？童春景脸色涨红，我当时不在场。顾思冷冷的扫了他一眼，嘲弄至极。事后你有在父母面前批判过他们的行为吗？顾金。金月来的时候，你有替你亲妹妹出头吗？童话下乡到现在，你有替她做过一件作为哥哥该对妹妹做过的事吗？童春景神色大变，大受打击，又百口莫辩。面对顾思眼中的厌恶和嘲讽，童春景心里又惊又急又恼又痛，转身踉踉跄跄的跑了。童春树急忙跟了出去。二哥，二哥，童春景脸色刷白，头上隐隐渗出冷汗来。二哥，我看顾社长对童话是不是真的有点意思？不是童话剃头担子一头热，若是童话和顾社长好上了，对我们……童春树话没说完，就被童。春景一巴掌给打飞了。小树，她是你亲姐姐，她怎么能拿童话去换好处？童春树也很生气，这是她自己自找的，又不是我逼的，管我什么事？你打我干什么？童春景不想跟她吵，她现在心里很乱。顾思的眼神讥讽又嘲弄，像巴掌一样打在她的脸上。你也配当童话的哥哥？你也配管童话的事？童春景心中慌乱起来。顾思都这么看她，是不是？是不是童话也这么看她？童春景在顾思的刺激下打电话回家了。王贵人在童家装了电话，童家兄弟知道家里装电话了，但童话还不知道，也没人去告诉童话。你舅舅非要给家里装电话，我说用不着。
他非说家里一个孩子都不在，有个电话也能方便联系。王芳话里话外都很得意，很骄傲。他这个弟弟可真是出息。童春景心里感激舅舅，但他现在不是要说这些。妈。当初童话的事是郭家人不对，您给童话准备一些东西寄过来吧。童春景说不出教训父母的话，只希望父母能主动一点，跟童话画干戈为玉帛。你脑筋坏掉了！上次打电话，老二还说童话在乡下不听话，很任性什么，怎么这次又让他寄东西给童话？是不是他又做什么混账事了？他去纠缠顾金月了，他欺负喜儿了。王芳接连几个问题问过来，越来越生气。妈。你别那么说他，你怎么回事？我说他怎么了？他要还敢纠缠顾金月，还敢欺负雪儿，我扒掉他的皮！童春景忍不住拔高了声音，那。童话没有纠缠顾金月，王芳愣了一下，那就是欺负雪儿了。童春景眼中仿佛又看到了顾思嘲弄的眼神。妈，童话下乡之后，你从来没有问过他过得怎么样？你和爸爸都不担心他吗？王芳脸色沉了下来，难道那个小贱人下乡之后和老二关系好起来了？这可不行，雪儿才是他的亲妹妹，童话算个什么东西？有你们在，我担心他什么？他主意大，我可管不了他。我要担心也是担心雪儿，雪儿身体不好，他在乡下日子肯定不好过。你们要多多照顾他，别让他被人欺负了。这种话，童春景。听得太多了，几乎他妈每次电话里，他妈都会让他们照顾雪。以前已经形成了习惯，也没觉得哪里不对。今天童春景却听得非常刺耳，雪儿，雪儿，他妈眼里就只有雪儿吗？难道童话就不是他女儿？妈，雪儿她有自己的妈妈。你不用操心那么多。王芳脸色不满，雪儿也是我看着长大的孩子，在我眼里，她就是我亲女儿。你有亲女儿？王芳冷哼、啊，我恨不得没把她生出来，她生出来就是气我的。童春景忍不住的说道：“孔明雪和童话的亲未婚夫结婚，你就一点不生气吗？”我生气又能怎么样？还不是你妹妹自己没有用。童春景沉默良久，妈。童话是你和爸的女儿吗？你胡说什么？她不是我和你爸的女儿，还能是谁？我疼雪儿，是因为她自小就没有爸爸，身体又不好，有心疾，一生都无法治好。一个女人不能生孩子，以后会有多可怜，你知道吗？童春景没法反驳她，因为她对孔蜜雪好，除了喜欢，也有这个原因。花花也可怜，婚事的事不是她的错。是顾家欺负人，你们做父母的没有替他出头，怎么还能那么对他呢？王芳不满了，你妹妹父母双全，有哥哥有弟弟，也没有不能治好的病，身体没问题，生孩子也没问题，他可怜什么？退婚的事还不是他自己闹出来的，他要不答应退婚，不答应下乡，顾家还能逼他去，他自己蠢，怪得了谁？接下来，王芳又老调常谈的把童大来不能当上副厂长的事算在了童话身上。童春景捏着眉心挂了电话，转头，童春景又给他爸厂里打去了电话。童大来比王芳好一点，问了他们在。乡下的情况，还提了童话一句。童春景犹豫再三，把他和顾思的事情告诉了童大来。你没胡说，顾思，顾家当年的麒麟子。我不知道顾思是什么想法，但他很维护童话。童大来神色凝重，在办公室里转来转去。要是其他人，童大来现在怕是已经大发雷霆了。但对方是顾思，他可是顾思啊。童大来只见过顾思几次，最近的一次也是两年前了。当时一表人才的顾思代表市长去纺织厂慰问顾厂长，是顾思的亲哥哥，在顾思面前也一样得点头哈腰。当时他看着心里不知道有多羡慕，指望自。自己弟弟是不可能了，但要是他儿子能有顾思那么出息，他铁定要把家里祖坟修一修。啊，你疯了？怎么说话的？你就不怕被人戳脊梁骨？上级说道。童春景给童大来打电话。爸，妹妹下乡之后，我没有照顾好她，她也是一个成年人了，也该学会自己长大了。童春景语气萎靡，实话实说了。她和我们闹了矛盾，并不怎么和我们接触，我说的话她也不听。我怕她会故意为了报复顾金月，去和顾思在一起。顾思走仕途，重视名声，她不可能娶一个名声不好的女人。更何况这个女人还是她侄子的前未婚妻。她下乡后，你没帮她干干活。童春景语气低的不能再低。没有，那她怎么在乡下过下来的？童春景更是抬不起头。当初她下乡的时候，家里可是又给钱又给，平时怕她日子不好过，也时不时给她寄东西。而童话下乡的时候，家里出事，家里缓过来后，就他妈的反应，肯定也没给童话寄过什么东西。是我这个当哥哥的没做好。顾思的话像一记重骨，把他给敲醒了。童话下乡之后，他确实没做好一个哥哥的责任。童大来虽然觉得可能童话下乡后是吃了一些苦，但就童话在家里说的那些话，做的那些蠢事，吃些苦头也好。你说的那个谢同志和顾思是什么关系？童大来没听说过顾思有什么对象，但也可能是他没听说，不是对方没有。顾思这样的条件，就算不能生，将来过继一个或领养一个，都有人上赶着嫁进去。他说是顾思的对象，顾家都同意了他和顾思的事。顾金月怎么说？童春景昨晚确实问过了顾金月、嗯，他家里人是同意的，但他叔叔本人不同意。童大来想到顾父逼他女儿下乡，他明面上不说，心里不是不恨。童话骂他的话，生气之后他也听进去了。顾家瞧不起童话，不就等于瞧不起他？现在顾家同意的这位谢同志又是个什么来路？因此童大来很直接的问了一句：谢同志家里是做什么的？他父亲是部队的，师长级别。童大来深吸了一口气，冷笑一声，怪不得全家都同意，原来是师长家的千金。爸。
，妹妹的事怎么办？要不你去求求舅舅，想办法把他尽快弄回城吧。童春景只能想办法把他们分开，总不能跟顾思对着干，也干不起。你舅舅当然是别想了，你妈没跟你说，你舅舅打电话去找童话，童话几次电话都没有接，他连你舅舅的电话都挂。童春景神色错愕，舅舅打电话给他了，舅舅都没有打电话给他们，怎么打电话给童话了？让你舅舅想办法，肯定得通过你吗？童春景沉默了下来，他妈现在还在生童话的气，肯定不会去求舅舅。你妹妹的事，你别管了，我怎么能不管？你管得了吗？童春景一阵无语，只要他不去找顾金月，不去找小雪的麻烦，他和顾思的事你就别管了，爸。你是什么意思？他和顾思的事你不要管，以后他和顾金月的事也不要再提了。这是不提就没有的事吗？顾金月和顾思是亲叔侄，顾金月已经和你妹妹没有关系了。你妹妹和顾思都是单身的男女同志，就算他们有什么想法，也是合情合理的嘛。陈春景都惊呆了，爸。你疯了？怎么说话的？你就不怕被人戳脊梁骨？一个女儿没嫁给顾家的儿子，嫁到顾家小叔家里去，戳什么脊梁骨？他们男未婚女未嫁，都是好同志，怎么不能在一起？有顾思这样的女婿，脊梁骨戳烂了，他都愿意。童春景理解不了，实在理解不了。可没有什么可是不可是，我这个当爹的都能看得开，你急什么？童春景张大了嘴巴，万要是有人举报，童大来嘿嘿一笑。你别忘了，你舅舅在思想委员会干什么的？童春景最后一脸魔幻的挂了电话。爸妈说啥了？要怎么教训童？童春景根本就没跟他妈提，倒是跟爸说了。但谁能想到他爸是这个态度？京都那头的童大来心里的盘算比童春景远多了。顾思现在下基层锻炼，回来职位肯定不会低，前程注定一片光明。童大来心情美妙极了，连顾思和童话的孩子他都想好名字了。顾思不能生也没问题，他三个儿子不会缺孙，到时候过继一个过去就行。想到顾厂长以后还要看他的脸色，童大来忍不住激动起来。他的好女儿可要努力啊！童春景和童春树回到红牛大队的时候，宋书义正拉着一板车柴进红牛大队，前世的。这一天，童春景也是在红牛大队门口遇到的宋书义。宋书义当时的板车轱辘陷到一个坑里，拉不出来，童春景就停下了车，帮他推了一把。这是他们前世的第一次见面。这一世，童春树骑着自行车从板车擦肩而过，宋书义张了张嘴，迟疑了一秒，没有开口。他这个身份，别人也不一定愿意帮忙。童春景看出了对方需要帮忙，但他现在实在是没心情去帮别人的忙。童话背着筐从山里出来，老远就看到一辆板车停在路边，走近一看，二嫂，不，他现在不应该喊他二嫂了。童春景配不上他，童话二话不说。说宋同志，我来帮你。宋书义看到他，眼里有了几分色彩。经过两人的努力下，板车被拉了出去。宋书义感激道：“孔志清，谢谢你。”没关系，举手之劳，你先回村吧。宋书义有意和他保持距离，不管是他现在的身份还是性别，都不好和别人来往过境。童话听程队长说他爸在生病，还有些发热咳嗽。童话装作在兜里掏东西，将准备好的东西从口袋里拿了出来，在宋书义的眼皮子底下塞在了板车的柴里头。宋书义瞪大了眼睛看着，来不及说话，童话就走了。宋书义看了看周围，没什么人，想。我想还是相信了他不会害他。回去后，宋书义才从怀里掏出了那位童之青塞进柴里给他的东西。哟，宋书义看清楚之后，非常的惊喜，高兴的红了眼眶，一边擦眼泪，一边立即给他父亲倒水吃药。你哪来的钱买药？宋府气色很差，说话有气无力。有好心人送的。宋府眼神微微有些冷。现在还有什么好心人？宋家落到这一步，就是因为宋父收养的养子和学生一起举报的。他还帮我推板车了。之前来送粮食的也是他，他人真好。宋书义很积极的形容童话是个好同志，宋父却不相信，但看他这么高兴，也不忍说什么。等他死了，他就不用再留在这儿了。防人之心不可无，不要引来不必要的麻烦。不管是现在还是以后，你都要保护好自己。宋书义当作听不懂他爸话里的意思，强忍住泪意，做出高兴的样子。我知道，没人欺负我的，他们对我都可好了。尽管这话，父女俩都没相信。